আসসালামু আলাইকুম আমি তাসরুর আহমেদ ওয়েলকাম টু আমাদের ক্লাসরুম বিবিএ থার্ড ইয়ার ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট এ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কস্টি এই অধ্যায়টি আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমার অনেক প্রিয় একটি চ্যাপ্টার সো আমি এটা এই অধ্যায়ের অঙ্ক করাতে এবং করতে আমার অনেক ভালো লাগে সো আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আর খুবই খুবই একটি সহজ অধ্যায় অনেকে এই অধ্যায়টা অনেকে সহজে নিতে পারে আর যারা কঠিন মনে করছেন তাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর কথাগুলো রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করবেন আশা করি এই অধ্যায়ের যে অঙ্কগুলো খুবই সহজ হয়ে যাবে আজকে ক্লাস করে আপনি বুঝতে পারবেন এই অধ্যায় কতটা সহজ সো ভয়ের কোনো কারণ নেই সো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি অবশ্যই অবশ্যই দেখবেন আশা করি আপনাদের যারা এই অধ্যায় নিয়ে এখনো ফেয়ার বুক করছেন তারা অবশ্যই বুঝে যাবে সো স্টার্টের কস্টিং চ্যাপ্টারটি মূলত তিনটা পার্ট একটা ম্যাটেরিয়ালস কস্ট তারপর লেবার কস্ট ওভারহেড কস্ট এর মধ্যে ম্যাটের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ম্যাটের কস্টিং তারপর লেবার কস্টিং অ্যান্ড সর্বশেষ হচ্ছে ওভারহেড কস্টিংটা ইম্পর্টেন্ট সো ম্যাটের কস্ট এবং লেবার কস্ট থেকে বেশি অঙ্ক আসে ওভারহেড খুবই কম খুবই খুবই কম আসে তো আমরা ম্যাটেরিয়াল যদি বুঝে যাই লেবার বুঝতে পারবো ওভারহেড বুঝতে পারবো সো ম্যাটেরিয়াল করার জন্য আমাদের এখানে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া থাকবে ম্যাটেরিয়ালসের স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি দেওয়া থাকবে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস দেওয়া থাকবে আবার অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়াল প্রাইস দেওয়া থাকবে মূলত এই তথ্যগুলো দেওয়া থাকবে আমি আবার বলে নিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি থাকবে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস থাকবে অ্যাকচুয়াল কোয়ালিটি থাকবে অ্যাকচুয়াল প্রাইস থাকবে কখনো কখনো মিসিং থাকতে পারে আমরা বের করার জন্য অয়ে দেওয়া থাকবে আমরা বের করে নেব মূলত এ চারটা আইটেমই আমাদের মূলত দেওয়া থাকে আর যদি দেওয়া যদি না থাকে আমাদের বের করার সোর্স দেওয়া থাকবে সো ঘাবড়াবার কিছু নেই আমরা অবশ্যই অবশ্যই সহজে বুঝে যাব সো আমরা প্রথমে এই অধ্যায়ের কিছু ফর্মুলা জেনে নিব এই অধ্যায়টি কিছু ফর্মুলা ভিত্তিক অঙ্ক করতে হয় ফর্মুলা জেনে আমাদের অঙ্কগুলো করতে হবে আমি এখন বলবো না ফর্মুলাগুলো মুখস্থ করার জন্য আপনারা প্যান ডাউন করে নেবেন অঙ্ক করতে করতে মুখস্থ হয়ে যাবে আর আমি যখন অঙ্কটা করাবো তখন খুবই সহজ করে ফর্মুলাটা বুঝিয়ে দিব তাহলে আপনারা আর সহজ হয়ে যাবে সো আমরা এক নজর দেখে নিই এখানে আমাদের ফর্মুলাগুলো দেখে নেব আজকে আমি ম্যাটেরিয়াল পার্ট নিয়ে একটা অঙ্ক করব আজকের অঙ্কটা যদি আপনারা বুঝে থাকেন তাহলে ম্যাটের সংক্রান্ত এই অধ্যায়ের সকল অঙ্ক সহজেই করতে পারবেন সো আজকে অঙ্কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক অবশ্যই আপনার শেষ পর্যন্ত দেখবেন সো স্ট্যান্ডার্ড কোস্টিং আমাদের ন্যাসেসের ফর্মুলা একটু জেনে নেব ম্যাটেরিয়ালসের আমাদের সর্বোচ্চ পাঁচটা ফর্মুলা জানতে হয় পরীক্ষার হলে পাঁচটা রিকোয়ারমেন্ট থাকলে আমরা পাঁচটা সর্বোচ্চ পাঁচটা দিতে পারবো আর এর কম রিকোয়ারমেন্ট চাই তিনটা যে চাইতে পারে বা চারটা চাইতে পারে বা আর কম চাইতে পারে তো আমাদের সর্বোচ্চ পাঁচটা ফর্মুলা শিখলেই ম্যাটেরিয়াল সংক্রান্ত অঙ্কগুলো আমরা জেনে যাব সো আমরা প্রথমে আমরা ম্যাটেরিয়াল সংক্রান্ত ফর্মুলা দেখে নিই এম সি ভি এম সি ভি হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভেরিয়ান্স পুনরূপ পরবর্তীতে আমরা আছে পুনরূপ আমরা পুনরূপ দেখে নিব এটা ফর্মুলা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কস্ট এস টিডি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সংক্ষেপে আমরা প্রকাশ করি স্ট্যান্ডার্ড কস্ট মাইনাস অ্যাকচুয়াল কস্ট অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড কস্ট থেকে অ্যাকচুয়াল কস্ট মাইনাস করলে যে পার্থক্য আসবে সেটা হচ্ছে এম সি ভি অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভেরিয়ান্স ভেরিয়েন্স মানে কি পার্থক্য পার্থক্য হতে হলে দুইটা পার্ট থাকতে হবে অর্থাৎ দুইটা পার্টের পার্থক্য হচ্ছে আমরা পার্থক্য নির্ণয় করি অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড কস্ট একটা পার্ট অ্যাকচুয়াল কস্ট আরেকটা পার্ট দুই দুইটা পক্ষের পার্থক্য হচ্ছে আমাদের বের করাটা হচ্ছে ভেরিয়েন্স বা পার্থক্য সো আমরা এম সিবি ফর্মুলা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কস্ট মাইনাস অ্যাকচুয়াল কস্ট সো স্ট্যান্ডার্ড কস্ট কীভাবে বের করবো আমরা পরে জানবো অ্যাকচুয়াল কস্ট কীভাবে বের করবো আমরা পরে জানবো দেন আমাদের আরেকটা ফর্মুলা জানতে হবে ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ভেরিয়েন্স সো যেহেতু ভেরিয়েন্সটা বলা হয়েছে প্রাইস ভেরিয়েন্স প্রাইসের পার্থক্য কত আমরা জানতে হবে সো স্ট্যান্ডার্ড একটা প্রাইস দেওয়া থাকবে অ্যাকচুয়াল একটা প্রাইস দেওয়া থাকবে দুই প্রাইসের পার্থক্য সাথে আমরা অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি এ কি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি গুণ দিলে আমরা পেয়ে যাব দেন হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল কোয়ান্টিটি ভেরিয়েন্স এটাকে আরেকটা নামে প্রকাশ করা হয় ম্যাটেরিয়াল ইউজেস ভেরিয়েন্স যেহেতু কোয়ান্টিটি ভেরিয়েন্স সো আমরা স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি কী পরিমাণ ছিল অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি কী পরিমাণ হয়েছে এগুলোর পার্থক্যকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস দ্বারা এসপি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস দ্বারা গুণ দিব দেন আমাদের আরেকটা বের করতে হবে ম্যাটেরিয়াল ইল ভেরিয়েন্স ম্য
আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি থেকে রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি মাইনাস করে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস দ্বারা গুণ করব দেন আমাদের ম্যাটেরিয়াল এমএমবি ম্যাটেরিয়াল মিক্স ভেরিয়াস সো এটা হচ্ছে রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি থেকে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি মাইনাস করে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস দ্বারা গুণ করব এই ফর্মুলাগুলো আরও বিস্তারিত আমি অঙ্কের মধ্যে বুঝিয়ে দেব সো আজকে মেটার সংক্রান্ত এই পাঁচটা ফর্মুলা আমি একটু বলে নিয়েছি তো আমরা আর এই পাঁচটা ফর্মুলা আমরা অঙ্ক করব নেক্সট আমরা আবার লেবার সংখ্যা অঙ্ক করব সো আজকে মেটার সংক্রান্ত একটি অঙ্ক পরে সমাধান করার চেষ্টা করব প্রবলেম ওয়ান দ্য স্ট্যান্ডার্ড মেক্স ফর প্রডিউসিং এইট ইউনিট অফ প্রোডাক্ট এক্স ইজ অর্থাৎ এক্সের আট হাজার ইউনিট উৎপাদন করবে স্ট্যান্ডার্ড এটা ভাবা হয়েছে এক্স যে পণ্যটা এই পণ্যটা তৈরি করতে আট আট হাজার পণ্য তৈরি করবে এটার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ভাবা হয়েছে অর্থাৎ এই পণ্যটা এক্স যে পণ্যটা এই পণ্যটা তৈরি করতে দুইটা উপাদান লাগে দুইটা দুই ধরনের কাঁচামাল লাগে দুই ধরনের একটা এ একটা হচ্ছে বি এ লাগে হচ্ছে এক হাজার কেজি লাগে আর এর কেজি হচ্ছে ধর হচ্ছে দশ টাকা করে এটা হচ্ছে দশ টাকা পার কেজি আর ম্যাটার বি লাগে হচ্ছে দুই হাজার কেজি আর ধর হচ্ছে চল্লিশ টাকা করে সো আট হাজার ইউনিট উৎপাদন করতে দুই ধরনের কাঁচামাল লাগে এক হচ্ছে এ একটা বি সো আমাদের ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে আট হাজার বৃত্তিতে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি আমরা পেয়ে গেছি আট হাজার স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট পেয়ে গেছি আমরা আট হাজার ইউনিট সো আট হাজার ইউনিটের জন্য আমাদের এ লাগে হচ্ছে এক হাজার বি লাগে দুই হাজার আর এর দর হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড দর প্রাইস হচ্ছে দশ দশ টাকা করে বির দর হচ্ছে চল্লিশ টাকা করে এটা হচ্ছে আট হাজার বৃদ্ধিতে ডিউরিং দ্য মার্চ মার্চ মাসে মাসে তথ্য দেওয়া আছে টেন থাউজেন্ড ইউনিট অফ প্রোডাকশন এক্স ওয়ার প্রডিউস ফ্রম দ্য ফ্রম অ্যান ইনপুট অফ সো মার্চ মাসে তারা দশ হাজার ইউনিট উৎপাদন করেছে অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড ভাবা হয়েছিল আট হাজার কিন্তু একচুয়ালি তারা উৎপাদন করেছে দশ হাজার ইউনিট তো অবশ্যই আট হাজার ইউনিটের জন্য যে পরিমাণ স্ট্যান্ডার্ড লাগার কথা দশ হাজারের জন্য অবশ্যই অবশ্যই বেশি লাগার কথা সো অ্যাকচুয়ালি কি পরিমাণ ইউনিট লেগেছে দশ হাজারের জন্য এ লেগেছে পনেরো হাজার কেজি আর ধর ধর হয়েছে এগারো টাকা করে বি লেগেছে তিন হাজার তিনশো কেজি ধর হচ্ছে সাতত্রিশ টাকা করে রিকোয়ার্ড চেয়েছে ক্যালকুলেট ম্যাটেরিয়াল বেরিয়াস যখন ম্যাটেরিয়াল বেরিয়াস মেনশন করে দিবে তখন আমাদের তখন আমাদের পাঁচটা রিকোয়ার্ড করতে হবে অর্থাৎ এ টু জেড যতটা রিকোয়ারমেন্ট আছে ম্যাটেরিয়াল ততটা করতে হবে আর স্টেপ বাই স্টেপ যদি মেনশন করে দেয় আমরা যতটা মেনশন করা হয় ততটা করতে হবে তো সর্বোচ্চ পাঁচটা আছে আমরা পাঁচটা আজকে করে নিব ম্যাটেরিয়াল বেরিয়াস বলা আছে বলা হয় না কোন বেরিয়াস মেনশন করে দেওয়া হয় না যে ম্যাটেরিয়াল কস্ট বেরিয়াস করো বা প্রাইস বেরিয়াস করো বা কোয়ান্টিটি বেরিয়াস করো এরকম করে মেনশন করে যেহেতু দেওয়া নেই যেহেতু ম্যাটেরিয়াল বেরিয়াস দিয়েছে তো ম্যাটেরিয়াল বেরিয়াস আমরা জানি পাঁচটা ফর্মুলা আছে আমাদের পাঁচটা ফর্মুলা করতে হবে সো আমরা একটু আর একটু অ্যানালাইসিস করি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড তথ্য দেওয়া আছে আট হাজার ইউনিট অ্যাকচুয়াল করতে হয়েছে দশ হাজার সো স্ট্যান্ডার্ড জন্য আমাদের আট হাজারের জন্য যে পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল লাগতো অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড ভিত্তিতে দশ হাজারের জন্য অবশ্যই বেশি লাগার কথা এবার যে সো আমরা একটু দেখে নিব একটা একটা গড় করে নিব সো আমরা সহজে একটা গড় করে নিব আমরা প্রথমে সলিউশনে আমরা একটা ওয়ার্কিং হিসেবে এমন একটা গড় করে নিব ম্যাটেরিয়াস এ অ্যান্ড বি স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস দেওয়া ছিল দশ টাকা চল্লিশ টাকা আমরা বসিয়েছি দশ টাকা এবং চল্লিশ টাকা এবং অ্যাকচুয়াল প্রাইস এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ঘটেছে অ্যাকচুয়ালি প্রাইস হয়েছে কত আমরা স্ট্যান্ডার্ড ভেবেছিলাম দশ টাকা বা চল্লিশ টাকা করে হয়ে যাবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লেগেছে কত টাকা করে এগারো টাকা এবং সাঁত্রিশ টাকা তো অ্যাকচুয়াল প্রাইস হয়েছে আমাদের এগারো টাকা এবং সাঁত্রিশ টাকা আশা করি আপনার বুঝতে পেরেছেন স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস অ্যাকচুয়াল প্রাইস আমি অঙ্ক থেকে বসিয়েছি এখন অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি সো অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি লেগেছে আমাদের এটা ছিল স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি লেগেছে আমাদের দশ হাজারের জন্য আমাদের লেগেছে পনেরোশো এবং তেত্রিশশো সো আমরা অ্যাকচুয়াল বসিয়েছি পনেরোশো তেত্রিশশো যুগ করলে আমাদের আটচল্লিশশো কেজি লেগেছে এ এবং বি সম্মিলিতভাবে এখন স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এখন স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে এক হাজার দুই হাজার বসাতে পারবো না কেননা আমাদের এই এক হাজার দুই হাজার ছিল আট হাজার ভিত্তিতে আট হাজারের 
ইউনিট ভিত্তিতে 1000 2000 লাগতো তাহলে 10000 জন্য কি পরিমাণ স্ট্যান্ডার্ড লাগার কথা 8000 জন্য যদি 1000 2000 করে লাগে এ এন্ড বি তাহলে 10000 জন্য স্ট্যান্ডার্ড কি পরিমাণ লাগার কথা সেটা আমাদের বের করে নিতে হবে সো কিভাবে বের করব আমরা একটু দেখব 8000 ইউনিট উৎপাদন করার জন্য এ এর প্রয়োজন পড়তো 1000 কেজি 1000 কেজি 8000 জন্য এ এর প্রয়োজন পড়তো 1000 কেজি তাহলে 10000 কেজি জন্য অবশ্যই বেশি লাগবে অবশ্যই বেশি লাগবে সো 10000 জন্য আমরা 10000 হচ্ছে এই অ্যাকচুয়াল 10000 ইউনিট জন্য স্ট্যান্ডার্ড কি পরিমাণ বরাদ্দ করতে হবে 8000 জন্য লাগতো হচ্ছে 1000 10000 জন্য অবশ্যই 1200 কেজি লাগবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং 8000 জন্য আমাদের বি প্রয়োজন পড়তো 2000 তাহলে 10 8000 জন্য বি প্রয়োজন পড়তো 2000 10000 জন্য কি পরিমাণ প্রয়োজন পড়বে 2500 সো আমরা স্ট্যান্ডার্ড বসিয়ে দেব 1250 এবং 2500 আশা করি বুঝতে পেরেছেন টোটাল স্ট্যান্ডার্ড আমরা ভেবেছিলাম 3750 কেজি দি হয়ে যাবে কিন্তু বাস্তবিকভাবে লেগেছে 10000 জন্য 48 আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা একটু আরেক অ্যানালিসিস করি আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে 3750 কেজি দ্বারা হয়ে যাবে পণ্যটা উৎপাদন 10000 ইউনিট উৎপাদন কিন্তু বাস্তবিকভাবে লেগেছে হচ্ছে আমাদের 4800 কেজি অর্থাৎ বেশি লেগেছে তাহলে আমাদের যেহেতু বেশি লেগেছে বেশি তো অবশ্যই বরাদ্দ করতে হয়েছে সো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড যে করেছিলাম এটা স্ট্যান্ডার্ডটা পারফেক্ট ছিল না সো আমাদের নতুন করে আবার একটা স্ট্যান্ডার্ড মেজার করতে হয়েছে অর্থাৎ রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি সেটা হচ্ছে রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি সো রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি কিভাবে বের করব সো আমরা বের করব 3750 এর জন্য এ লেগে আমরা ভেবেছিলাম এ লাগবে 1250 কিন্তু 48 এর জন্য কত লাগবে সো রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি হচ্ছে যখন মোট যখন 3750 হয় মোট স্ট্যান্ডার্ড যখন 3750 এ লাগতো হচ্ছে 1250 সো 48 এর জন্য কি পরিমাণ লাগবে সো 3750 দ্বারা ভাগ 1250 কে 48 এর দ্বারা গুণ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 1600 এটা হচ্ছে আমাদের এর জন্য যেটা এ এর বসিয়েছি এবং 3750 এর জন্য বি প্রয়োজন পড়তো স্ট্যান্ডার্ড আমরা ভেবেছিলাম কত প্রয়োজন পড়বে 2500 তো কিন্তু 48 এর জন্য কত পড়বে সো 48 এর জন্য পড়বে 3750 এর দ্বারা ভাগ এবং 48 এর দ্বারা গুণ টোটাল 32 আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সেটা বসিয়েছি আমাদের 3200 বি এর ঘরে রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এবং অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি অলওয়েজ টোটাল সমান হবে এখানে 4800 এখানে 4800 এটা গ্যারান্টি রিভার্স কারণ আমাদের অ্যাকচুয়ালি যে পরিমাণ লাগে সেই পরিমাণে রিভাইজ করে নিতে হবে কারণ নতুন করে স্ট্যান্ডার্ড করে নিতে হবে কারণ অ্যাকচুয়াল যে পরিমাণ ইউজ হয়েছে তত সেই পরিমাণে তো লাগবে সেটার জন্য রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি করতে হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যেহেতু আপনার এ ঘরটা বুঝে গিয়েছেন মানে এই টেবিলটা বুঝে গিয়েছেন এই ক্যালকুলেশনগুলো বুঝে গিয়েছেন তাহলে অঙ্কে আমি ধরে নিলাম আপনারা 80% বুঝে গিয়েছেন আর 20% হচ্ছে পাঁচটা ফর্মুলা ইউজ করব আমরা অঙ্ক করব সর্বোচ্চ মেইন তথ্য হচ্ছে এই টেবিলটা করা আর এই দুইটা ক্যালকুলেশন করা সকল অঙ্কের জন্য सेम ফরম্যাট ইউজ করে আপনারা করতে পারবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা রিকমেন্ড করব ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট ম্যাটার ভেরিয়েন্স সো ম্যাটার ভেরিয়েন্সের জন্য আমি বলছিলাম যে যদি যেহেতু মেনশন করা নেই আমাদের পাঁচটি ফর্মুলা দিয়ে করতে হবে ওয়ান বাই ওয়ান আমরা করব সো প্রথম হচ্ছে ম্যাটার কস ভেরিয়েন্স সংক্ষেপে এম সি ভি প্রকাশ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সো আমরা ফর্মুলা শিখেছিলাম স্ট্যান্ডার্ড কস মাইনাস অ্যাকচুয়াল কস্ট সো স্ট্যান্ডার্ড কস্ট কীভাবে বের করব স্ট্যান্ডার্ড কস্ট বের করবো স্ট্যান্ডার্ড প্রাইজের সাথে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি গুণ দিব টোটাল স্ট্যান্ডার্ড কস্ট হয়ে যাবে আর অ্যাকচুয়াল কস্ট হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্রাইজের সাথে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি গুণ দিব টোটাল অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়াল কস্ট বের হয়ে যাবে সো স্ট্যান্ডার্ড কস্ট থেকে অ্যাকচুয়াল কস্ট আমরা মাইনাস করলে যে তথ্য আসবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট সেটা ফেভারেবল হতে পারে আনফেভারেবল বা অ্যাডভার্স করতে পারে সো ফেভারেবল কখন বুঝবো যখন স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড যদি অ্যাকচুয়ালি তুলনায় বেশি থাকি তাহলে আমরা ফেভারেবল হবে আর যদি স্ট্যান্ডার্ড তুলনায় অ্যাকচুয়াল বেশি হয়ে যায় তবে আনফেভারেবল বা অ্যাডভার্স হবে অর্থাৎ আমি ভেবেছিলাম একটা খরচ দশ টাকা দিয়ে হয়ে যাবে আমার বাস্তবিকভাবে লেগেছে আট টাকা তাহলে আমার জন্য এটা ভালো আমার ফেভারেবল অর্থাৎ দুই টাকা সেভ হচ্ছে এটা হচ্ছে ফেভারেবল আরেকবার আমার যদি বলি আমি ভেবেছিলাম দশ টাকা দিয়ে হয়ে যাবে কিন্তু লেগেছে পনেরো টাকা তো আমার ভাবনার সাথে খরচটা বেশি হয়ে গেছে তাহলে এটা আমার জন্য অবশ্যই ফেভারেবল না অনুকূলে না প্রতিকূল আছে আনফেভারেবল বা অ্যাডভার্স প্রতিকূল আছে সো তখন অ্যাডভার্স লিখবো আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন যেহেতু আমরা ফর্মুলা জেনে গেছি 
স্ট্যান্ডার্ড কস্ট মাইনাস অ্যাকচুয়াল কস্ট আমরা অঙ্ক করতে করতে আর ফর্মুলাগুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আমাদের ফর্মুলাগুলো আগে জেনে নিই স্ট্যান্ডার্ড কস্ট মাইনাস অ্যাকচুয়াল কস্ট স্ট্যান্ডার্ড কস্ট হচ্ছে আমরা স্ট্যান্ডার্ড প্রাইজের সাথে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি গুণ দেবো আর অ্যাকচুয়াল কস্ট হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্রাইজের সাথে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি গুণ দেবো সো আমরা একটু দেখবো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ছিল অঙ্কের মধ্যে বারোশো পঞ্চাশ আর স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস ছিল এর জন্য দশ টাকা করে এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ছিল বারোশো পঞ্চাশ প্রাইস ছিল স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস ছিল দশ টাকা করে বারোশো পঞ্চাশ আর দশ টাকা আমরা গুণ দিয়েছি এবং বির ক্ষেত্রে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ছিল পঁচিশশো আর প্রাইস ছিল চল্লিশ টাকা করে সো পঁচিশশোর সাথে চল্লিশ টাকা গুণ দিয়েছি সেটা স্ট্যান্ডার্ড ক্ষেত্রে বসিয়েছি অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল কস্ট অ্যাকচুয়ালে আমাদের কোয়ান্টিটি ছিল এর ক্ষেত্রে ছিল পনেরোশো আর অ্যাকচুয়াল প্রাইস ছিল এগারো টাকা করে পনেরো সাথে এগারো টাকা গুণ দিয়েছি এবং বির ক্ষেত্রে আমাদের ছিল স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস ছিল অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি ছিল তেত্রিশশো আর এর সাথে অ্যাকচুয়াল প্রাইস গুণ দিয়েছি সাতত্রিশ টাকা করে আসলে আপনার বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা এই দুইটা গুণ করব বারোশো আর দশ টাকা গুণ দিলে বারো হাজার পাঁচশত বারোশো পঞ্চাশ এবং দশ টাকা করে গুণ দিলে বারো হাজার পাঁচশো আর পঁচিশশো আর চল্লিশ টাকা গুণ দিলে হবে এক লক্ষ সো এর টোটাল খরচ হয়েছে বারো হাজার পাঁচশো বির টোটাল খরচ হয়েছে আমরা স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে এক লক্ষ টোটাল যুগ করলে এন বি যুগ করলে এক লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো সেটা হলে স্ট্যান্ডার্ড কস্ট হবে এখন বাস্তবিকভাবে আমাদের অ্যাকচুয়ালি লেগেছে কত আমার অ্যাকচুয়ালি লেগেছে এ লেগেছে পনেরোশো এগারো টাকা করে ঘুম দিলে আমরা ষোলো হাজার পাঁচশত হবে আর বি লেগেছে হচ্ছে তেত্রিশশো সাঁত্রিশ টাকা করে গুণ দিলে আমরা এক লক্ষ বাইশ হাজার একশো হবে এক লক্ষ বাইশ হাজার একশো আর ষোলো হাজার পাঁচশো যুগ করলে আমরা পেয়ে যাব এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার ছয়শত সো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ভেবেছিলাম এক লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে হয়ে যাবে বাস্তবিকভাবে লেগেছে এক লক্ষ আটচল্লিশ আটত্রিশ হাজার ছয়শত অবশ্যই ব্যবসায় এটা প্রতিকূল অবস্থান করছে অর্থাৎ আনফেভারেবল বা অ্যাডভার্স সো যেহেতু আমাদের স্ট্যান্ডার্ড তুলনায় অ্যাডভার্স অ্যাকচুয়াল বেশি তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠান জন্য প্রতিকূল আছে অর্থাৎ অ্যাডভার্স অ্যাডভার্সের সংক্ষেপে আমরা এ দ্বারা ভাগস করি অ্যাডভার্সকে সংক্ষেপে আমরা এ দ্বারা ভাগস করি সো আমাদের এর রেজাল্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ অ্যাডভার্স হয়েছে দেন আমরা বের করবো আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট মেটেরিয়াল প্রাইস ভেরিয়েন্স সংক্ষেপে এম পিভি বলা হয় এম পিভি ফর্মুলা হচ্ছে যেহেতু মেটেরিয়াল প্রাইস ভেরিয়েন্স আমরা ফর্মুলাটা আগে নোটিস করব মেটেরিয়াল প্রাইস ভেরিয়েন্স প্রাইসের ভেরিয়েন্স প্রাইসের পার্থক্য তো প্রাইসের পার্থক্য আমরা কীভাবে করব স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস থেকে অ্যাকচুয়াল প্রাইস ম্যানেজ করবো অর্থাৎ প্রাইসের প্রাইসের পার্থক্য দেখবো স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস থেকে অ্যাকচুয়াল প্রাইস ম্যানেজ করে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি দ্বারা গুণ করবো অর্থাৎ কী পরিমাণ অ্যাকচুয়াল ইউজ হয়েছে সেই কোয়ান্টিটি দ্বারা গুণ করবো আশা করে বুঝতে পারছেন সো স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস এ ছিল দশ টাকা আর অ্যাকচুয়াল প্রাইস এ ছিল এগারো টাকা দশ টাকা মাইনাস এগারো টাকা অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি এর ছিল পনেরোশো সো দশ টাকা এগারো টাকা বসি বসিয়েছি আমরা জাস্ট ফর্মুলা থেকে কেবল থেকে দেখে 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 বসিয়ে দেব অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস দশ টাকা ছিল দশ টাকা বসিয়েছি অ্যাকচুয়াল প্রাইস এগারো টাকা ছিল এর জন্য এগারো টাকা বসিয়েছি এর ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি ছিল পনেরোশো পনেরোশো বসিয়েছি সো এটার জন্য মাইনাস করি স্ট্যান্ডার্ড তুলনায় এক অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল যে প্রাইসটা এক টাকা বেশি এক আর পনেরোশো গুণ দিলে আমরা পনেরোশো অ্যাডভার্স হচ্ছে কারণ আমাদের অ্যাকচুয়াল বেশি হচ্ছে অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড ভেবেছিলাম দশ টাকা লেগেছে এগারো টাকা করে তো এক টাকা বেশি এক টাকা যেহেতু বেশি এটা আমার অ্যাডভার্স পনেরোশো ইউনিটের জন্য পনেরোশো টাকা বেশি যাবে এর ক্ষেত্রে সো আমাদের অ্যাডভার্স হয়েছে সো এর জন্য ব্র্যাকেটে অ্যাডভার্স দিয়েছে এখন বিয়ের ক্ষেত্রে বিয়ের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস ছিল চল্লিশ টাকা অ্যাকচুয়াল লেগেছে অ্যাকচুয়াল প্রাইস হয়েছে সাঁত্রিশ টাকা সো চল্লিশ মাইনাস সাঁত্রিশ দিয়েছি আর অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি বিয়ের ক্ষেত্রে লেগেছে তেত্রিশশো কোয়ান্টিটি সো তেত্রিশশো কোয়ান্টিটি বসিয়েছি মাইনাস করলে হবে তিন সেটা আমাদের ফেভারেবল থাকতেছে কারণ স্ট্যান্ডার্ড বেশি তিন টাকা আমার ভেবেছিলাম চল্লিশ টাকা দা খরচটা হবে লেগেছে বাস্তবিকভাবে সাঁত্রিশ টাকা তার মানে তিন টাকা করে আমরা সেভ করতে পারতেছি এরকম করে প্রত্যেক ইউনিটের জন্য প্রত্যেক কেজির জন্য যদি তিন টাকা সেভ করি তেত্রিশশো কেজির জন্য কত টাকা সেভ হবে নয় হাজার নয় সত্তর টাকা যেটা প্রতিষ্ঠানের ফেভারেবল সংক্ষেপে অ্যাপ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো যেহেতু আমরা দেখতে পারছি এখানে অ্যাডভার্স হচ্ছে পনেরোশো আর
material uses variance by price variance. Uses variance J Kotha, sorry, quantity variance Eki Kotha, or the Kipurban Pono use her, Shedda Tegbo, or the matter uses variance J Kotha, material quantity variance Eki Kotha. So, we have to measure the quantity variance. So, we have to quantity part of the key. And the standard quantity is the key. The actual quantity is the key. So, we have to do standard quantity minus actual quantity. Go on, what's the standard price? So, the quantity part of the key. The quantity is 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 Quantity part of the always standard price that we call. So, standard uh, quantity actual quantity minus corbo are standard price that we call. So, air ketram keep it in the hobby. Air ketre is standard quantity silo barosho conchas actually quantity silo actual quantity silo ponosho. So, barosho conchas take a ponosho minus corbo are standard price air ketra chilo amade, dosta gore amadani, standard price dosta go shi. So ultimately, I can do the minus minus it. Do you should the ponchas minus it? Do you should ponchas at the dosta gunkole? I'm robo show it a negative hotse or the adverse hotse or the dosta gurgundile. We had a pass to the adverse PLC. Then we get the amade standard uh quantity. I'm robo here. Silla, uh, we had a pass to pass to our actually legacy. The three show. So I'm the other pass to our actual legacy. The three show our standard price for some other top to the other. Cholista code. So, the other parts of the gate, the three minus cole, Amra Shadam the parts of the Pache, Akshoto, Akshoto, the Cholista Gundil, Chara, Botish, Botish Hajar Hobe, Eto Amade Edwards, Karnamra, a standard Hobbit, Shaw, Kedi the Hobbit, in the Bastu Legacy, So, Eta Amade Basil Legacy, so Eta Amade Edwards. So, the এবং 3200 32500 করলে 34000 so সো আমাদের একটা রেজাল্ট একটা প্রুফ আমরা একটু দেখেনি আমাদের অঙ্ক হচ্ছে কিনা এখানে টোটালি অ্যাডভার্স হচ্ছে 34500 টাকা আর ফেভার্স হচ্ছে এখানে প্রাইস এবং প্রাইস এবং এবং হবে the result. So, I'm going to add the adverse page to 3500. The adverse is 3500. I'm going to the matter price. I'm going to add the result. 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 I'm going to add the Actually, uh, material ill variance. Material ill variance act material mixed variance. Material ill variance formula hot chair or that uh ill or the I I Upajito J formula uh I'm on the formula hot chair is standard uh, quantity minus revised standard quantity. Or the standard key put even very chilla in last week uh I'm on the key put on legacy shatter part of the standard price are going to be shatter part of the Standard quantity minus reverse standard quantity into uh, standard price. I'm going to say quantity part of the quantity is the standard price. Dara. So I can tell the quantity part of the quantity is the standard price. Dara. So matter ill balance for uh, standard quantity minus reverse standard quantity. So standard quantity is the keyboard one. So the standard quantity is the bar of the reverse is the bar the Barsha the Bonjas, Evang Shulu the Boshi, I stand by the air canon of Dostakazani. So Partakoche and Tin Shoto Bonjas, Tin Shoto Bonjasate, Amrajudi Dosnar Gundi, Amrabejati, Tin Hadder, Patsuto, Shetamade, Adverse, Jeto, Amade, Standard Tolonai, Reverse Standard Beshi, Auto Minus Rigger, Adverse. I shall go to the person. B. Ketra Amade, Standard Chilo Amade, Behadder Patsho, our Reverse Legacy, Alche, Botrisho, our Standard Price Chilo Tolista Gore. 
সো আমরা 2500 থেকে 3200 মাইনাস করে পার্থক্য হচ্ছে আমাদের এখানে 700 700 এর সাথে 40 টাকা করে গুণ দিলে আমরা হবে আমাদের হবে 28000 28000 অ্যাডভার্সার হবে কারণ নেগেটিভ এর আসছে so, we will get the same thing. Then, the material is the standard quantity minus reverse standard quantity. The standard price is the quantity. Then, we will get the same thing. We will get the same thing. The material mix variance. The material mix variance formula is very easy. The reverse standard quantity is the actual quantity minus. The mix variance is the same thing. अर्थात् आमादर जानी रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी एवं एक्चुअल क्वांटिटी समानता की हमें आप एक तो प्रमाण देखें तो इसे रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल होता है आठ चलिश शो एक्चुअल क्वांटिटी आठ चलिश शो तो समान जो दिखा के तादर मत पार्थो को दया से और तो प्राइसर एक दिखेदी का � रिवर्स स्टेनर क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और वो शिव क्वांटिटी जितना पार्ट तो का हमारे आमादर गुंडी तो होगे स्टेनर प्राइस दर आशा करूँ बुस्तर रहते हैं सो फॉर्मूला टा हमारे यूज़ करते होगे रिवर्स स्टेनर क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्वांटिटी जितना पार्ट तो को स्टेनर प्राइस � ए दस टाके कोड घूम दिले आमादे हो बे एक हजार ऐकने फेवरेबल आशा करूँ बुस्ते बढ़ेसे फेवरेबल बेर बेर हुए से बीर क्षेत्रे आमादे आ रिवाइज चिलो बत्रिशो आ एक्चुअल लेगे से आमादे तेत्रिशो सो ऐकने बत्रिशो माइनस तेत्रिशो ऐकने एक्चुअल अपन नेगेटिव तो चौलीस टाके कोड घूम दिले आम्र so ultimately adversary figure kato balance beshi kato ekhane 4000 ekhane favorite se hoche 1000 ultimately 3000 beshi asha kori bostho berechen ekhane reverse sorry metal mix variance er formula hoche reverse stand quantity theke actual quantity minus kore stand price er open korte hobe so amra ekhane totto peyechi result peyechi hoche amader 3000 adverse so arekta proof amra dekhiye dicchi apnader ekhane jehetu eigulo quantity variance so quantity variance er jehetu ekhane eigulo material uses variance eta quantity so, matter ill variance or material mix variance is due to the fall, but due to the common noise, material uses variance is common. And so, material uses variance for the result is very high. So, the adverse result is very high. So, we will see how we can see how we can see ill variance is very high. And the mix variance is very high. So, the total adverse is very high. So, this is the proof. जो दिया हमने पूरी खेलों ने मिले नहीं थे वाली मौने मौने तो हमने हमने बुश देवर आवाज़ दे आंको होए चें आशा करूँ आंको डा एक तो लेन दिया हलो आपने दर्जन नॉन एक आज़ी दिवे और बुश देवर चें जो दिया हमारे लेसन दिया भालो लेके ताके अबुश हो बुश अपना कमेंट जानिए दिवेन लाइक कमेंट बेल आइकन टी सब्सक्राइब बटन लिख क्लिक करें बेल आइकन इस चाहते क्लिक करें रख बन जाते करें पूर्वोत्तीय लेसन दिवस शादी शादी आपने नोटिफिकेशन पेज जन